the contender in the film that we produced uh, may not uh, get the commercial success as in the film, mid-scale films released in theaters. So, uh, still now in India, films like these are produced like in crowdfunding or a producer thinks that I, I'm not going to get anything returned, I am doing it for the sake of good cinema. Uh, so, that's the producer's mindset and it comes to a contender in film like Adarish <coughs> Jalagan. So, what made you to invest on such a film? Is it uh, for a cultural movement or is it for the sake of good cinema? What made you uh, financially back this kind of a project? When I first read the script, Dr. Vijay had sent it to me, um, I didn't think about commercial, non-commercial, you know, something that uh, uh, put it in a bracket. Um, such nuanced and such uh, beautiful script it was that I didn't want to let it go. So as a producer, my job is to make sure that the film is made with all honesty, as good as possible. So we have our other producers, Maitri movie makers, who are very well known in the country. So I convinced them to come on board. And uh, then Tobino uh, was gracious enough to accept this script and be part of the script and as our producing partner, which is, I think, make my job a little more easier. So um, the story is something that we have to speak. It's the need of the hour, war, uh, you know, the kind of effects it has on the world and how a common man gets affected or uh, repercussions of that. So I think we all need to speak. It's not about a culture uh, difference or uh, it's not only that. Uh, for me, film is a film, commercial, non-commercial, whatever that is. Uh, as a producer, I need to get excited about it. I need to be moved. And I'm very sure that the film will find its audiences uh, in whatever capacity. I'm very sure of it. I'm extremely proud. All of us are extremely proud to present this film. <laughs> Yeah, most of level level level. Okay. 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 Body 
അതിന്റെ കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് സമയാസമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിൽസ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ആ സിനിമയ്ക്ക് ഉള്ളതാണ് അപ്പോ അതങ്ങനെ പോട്ടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ സിനിമ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതെല്ലാം ഉറപ്പായിട്ടും പറയും പിന്നെ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ഒരെണ്ണം അറിഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിന് തന്നെ അത് ബാധിക്കും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാതെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനതിന്റെ കുറെ ഫുട്ടേജ് ഒക്കെ കണ്ടതാണ് പിന്നെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു തോന്നുന്നു ഡബിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ അത് കണ്ടു എനിക്കത് ഭയങ്കര വറക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സിനിമയാണെന്നാണ് തോന്നിയത് എൻ്റെ അതേറ്റ് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും പക്ഷെ നിങ്ങൾ വർക്കാവുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിന് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ല പണിയുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ആ സിനിമ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറെ പരിമിതികളുണ്ട് മറ്റെല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ നിന്നും വലിയ വലിയ സിനിമകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാരണങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതൊന്നും പബ്ലിക് സ്ഥലത്ത് അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പടം ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഭയങ്കര പണിയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റ് സി അതെങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആളുകൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഒരുപാട് ത്രീ ഡി സിനിമകൾ വരുന്നതല്ല ഈ സിനിമ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാശി പിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലീസ് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവ്രി ഡേ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറും ടെക്നീഷ്യൻസും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് തീർന്നിട്ട് അഞ്ചെട്ട് മാസമായി എങ്കിലും ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി ഡേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുമായിട്ട് ടച്ചിലുണ്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ആ സിനിമയെ പറ്റിയിട്ട് ആവശ്യം തീരുമാനമൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിരം തീരുമാനം വരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിഷ്യന്റെ റോളാണെന്ന് പറഞ്ഞു മ്യൂസിഷ്യനായിട്ട് നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചെന്നത് കുറച്ച് ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ തന്നു സിങ് സൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു അധികം അരി പെറുക്കിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവരുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ടോവിനോടെ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ ബിജു ഡീന മുമ്പത്തെ ഒരു വെയിൽ മരങ്ങളിൽ ഞാൻ മ്യൂസിക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയുടെ രീതിയും ഒക്കെ അറിയാൻ വല്ലാതെയും സിനിമകൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ചെല്ലുന്നതിനേക്കാൾ ചെല്ലാത്തതിനേക്കാൾ നല്ല ചെല്ലുന്നതാണെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗം എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ആകുക എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഇല്ല അതിങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ തീരുമാനിക്കണം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളതല്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇയാൾ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇയാളുടെ എന്തായിരിക്കും ഇയാളുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറെ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രൂപമാറ്റം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർഫോമൻസും കൂടെ കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ബാങ്കസൻസ് മാറും ഇതൊക്കെ മാറും അപ്പൊ അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ പല ബിഗാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസ്കഷൻസ് കുറെ നാളായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന
അപ്പോ അത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം അതിനിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഡോക്ടർ തന്നെ അയച്ചു അപ്പൊ ഭയങ്കര മാറ്റം അല്ല ഫീൽ ചെയ്യുക പക്ഷെ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും അത് അങ്ങനെ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന മാറ്റം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ആസ്വാദനത്തിന് ബാധിച്ചേക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എടുത്ത് തീരുമാനമാണ് ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻപുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമോ പറയാനുള്ള സ്പേസ് എല്ലാ സമയത്തും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വൈസ് കൂടി എൻ്റെ വളരെ സീനിയറാണ് പ്രായം വൈസ് ഞങ്ങൾ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അത് സിനിമയോടും ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് പുള്ളി എനിക്ക് ആ സ്പേസിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ സ്പേസ് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത് ഇത് ആദ്യത്തെ സിനിമ അല്ല ആറാമത്തെ സിനിമയാണ് ഈ സിനിമയുടെ വേറൊരു ഇതുള്ള അച്ഛൻ ചെയ്യായിരുന്ന സിനിമയാണിത് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഫുള്ള് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കളേഴ്സ് എല്ലാം അച്ഛനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അപ്പം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതും കൂടെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ ആ ലെഗസി മലയാളത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് അവിടെ അടിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ മോൻ അത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കിട്ടാനൊന്നും പോകില്ല ഏറ്റെടുക്കുന്ന <laughs> 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 നമുക്ക് ഓരോ സിനിമ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുക പഠിച്ചാണ് ആ സെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ആ പ്രഷർ ഇല്ലാതാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അദൃശ്യാടകം ഹ്യൂമാനിറ്റിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ടോട്ടലി അതൊരു ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ സങ്കല്പമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് മാനവികത എങ്ങനെയാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാന അതിനകത്ത് ഈ വാറ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിലോട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ അതിജീവിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന തീരുമാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒറ്റപാത്രം പറയാവുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റി ആണ് മാനവികത മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു നമ്മുടെ രണ്ട് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറ്റി കൊടുത്തു ഒന്ന് നമ്മുടെ ദിലീപ് ദാസ് നമ്മുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടറാണ് പിന്നെ അരവിന്ദ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ്യൂമർ ആണ് പിന്നെ ശശീന്ദ്രൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വി എഫ് എക്സിൻ്റെ ഹെഡ് ആണ് പിന്നെ സബ്വേട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡി ഐ സ്റ്റുഡിയോയിലെ സബ്വേട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് പുറത്തോട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഗോവർദ്ധൻ സിനിമയുടെ ഒരു വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പേരെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആദ്യം വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവരെ കൂടെ പരിചയം